Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la fascinante historia de uno de los zapatos más icónicos del mundo, Converse. En el año 1908, Marquis Mills Converse fundó la Converse Rubber Shoe Company en Massachusetts, Estados Unidos, y se especializaba en un tipo de calzado de goma que es muy parecido al que estamos viendo en pantalla. Un año después, a James Naismith se le ocurrió la brillante idea de crear un deporte que se pudiera jugar bajo techo en invierno. Para eso, clavó una canasta de duraznos en una pared en la ciudad de Kansas, inventando así el juego del baloncesto, deporte que más adelante impulsaría las ganancias de Converse. Ya en 1910, Converse fabricaba 5.500 pares al día que eran vendidos por los minoristas de Boston. Para el año 1915, la empresa cambió su enfoque y se dedicó a la creación de un calzado deportivo. Por su parte, en 1917, el baloncesto empieza a crecer en los Estados Unidos y Converse lanza sus zapatos llamados Non-Skid o simplemente el modelo antideslizante, cuyo nombre fue cambiado en el año 1919 al famoso All Star. En 1921 llega a Converse un joven llamado Charles Hollis Taylor. Este era conocido por sus amigos como Chuck Taylor y la empresa lo contrata como vendedor. Más adelante, Taylor toma la iniciativa de presentar a la junta directiva de Converse la propuesta de crear una línea de zapatos diseñados exclusivamente para el baloncesto. Él terminó usando y promocionando fielmente los zapatos All Star. Taylor viaja por Estados Unidos organizando clínicas de baloncesto, lo cual le sirvió para promocionar las Converse con su carisma ganador y su habilidad para vender. Ya en la década de 1930, los jugadores de baloncesto de todo Estados Unidos usaban el All-Star gracias a la influencia de Chuck Taylor. En el año 1932, Chuck Taylor comienza a crear una selección de jugadores que llamó los All Americans del baloncesto. Dos años después, la empresa reconoce la dedicación de Chuck y agrega su firma a los zapatos All Star. En los Juegos Olímpicos de Verano de 1936 en Berlín, se celebró el primer campeonato olímpico de baloncesto y los estadounidenses usaron los zapatos All Star. Este modelo se convirtió en el más icónico de la empresa. Estados Unidos ganó la medalla de oro y más adelante en 1939 se realizó el primer partido del campeonato de baloncesto de la NCAA y ambos rivales llevaban zapatos Chuck Taylor. Y aunque no lo crean, en 1939 los Chuck Taylor se convirtieron en el calzado de entrenamiento no oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Diez años después, en 1949, se fusionan las dos ligas de baloncesto más importantes de los Estados Unidos, la BAA y la Liga Nacional, creando la mundialmente famosa NBA. Y casi todos los jugadores profesionales usaban los zapatos Converse en las canchas. En el año 1955, las Chuck Taylors pasaron a ser los zapatos de baloncesto número uno de los Estados Unidos y Converse a poseer el 80% de toda la industria de los zapatos deportivos. Para el año 1957, debutan los All Stars Deporte Bajo, que son recibidos con una gran aceptación. A partir de ese momento, los zapatos Converse experimentaron una especie de renacimiento, ya que pasaron a ser percibidos como un calzado de estilo casual. En el año 1969, Chuck Taylor ingresó al Salón de la Fama del baloncesto Naismith. Lamentablemente, ese mismo año murió poco antes de cumplir los 68 años de edad, pero su espíritu sigue vivo en el zapato que él mismo hizo legendario. En el año 1975 debutó la insignia Star Chevron, lo hace en el modelo All Star Pro Leather que será usado por más jugadores profesionales y universitarios que cualquier otro zapato en la historia. En el año 1976 
sacan al mercado el modelo One Star, que estaba dirigido a los parques de skate de todo Estados Unidos. Este calzado se caracterizaba por tener una parte superior de gamuza, una suela de goma y un diseño de logotipo minimalista, elevándolo a un estatus cultural que se mantiene hasta hoy en día en la escena callejera y del skate. También a mediados de los años 70, Converse compra los derechos para fabricar los zapatos Jack Purcell. Pero... ¿Quién era Jack Purcell? Era un jugador de badminton de clase mundial originario de Ontario, Canadá. Fue coronado campeón en el año 1933 y se mantuvo invicto hasta su retiro en 1945. Sus éxitos fueron sin duda garantizados por la gran habilidad en la cancha, pero además la destreza para crear en 1935 este zapato atemporal y que se ha mantenido prácticamente sin cambios desde hace casi 90 años. A principios de la década de 1980, Converse desarrolla uno de los primeros laboratorios de biomecánica de la industria, ofreciendo los primeros sistemas de amortiguación de entresuela, tecnología de retorno de energía y dispositivos de control de movimiento de alta tecnología de la industria. Para el año 1983, Converse saca al mercado el modelo Fast Break, que es uno de los modelos de zapatos de baloncesto más livianos de todos los tiempos. En el año 1984, la marca se convirtió en el patrocinador oficial de calzado de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Un dato curioso. Los zapatos Converse aparecieron en las rondas finales de todas las competiciones olímpicas entre 1936 y 1988. Tras haber dominado el mercado de los zapatos de baloncesto durante más de 40 años, las Chuck Taylor All Star entran con más fuerza en la escena musical de los años 80 y 90, tanto en grupos de hip hop, en campeonatos de break dance, así como en grupos de rock, entre los que destacan Nirvana, ACDC, The Rolling Stones, Metallica, Ramones, Green Day, entre muchos otros. En el año 1997, Converse alcanzó el hito de haber fabricado 550 millones de pares del icónico zapato Chuck Taylor. Pero no todo fue tan fácil para Converse. El éxito obtenido durante los años 80 y principios de los 90 en las canchas y en el estilo casual convirtió a la empresa en un objetivo a vencer por parte de otras empresas de calzado. Así vemos cómo surge la nueva moda del fitness y el running, lo que hace que el mercado se inunde con diseños de calzado innovadores de muchos competidores. Converse no puede resistir la competencia y pierde la exclusividad que tenía con la NBA. En el año 2001, la empresa se declara en bancarrota y luego de varias negociaciones que llevaron alrededor de dos años, la empresa Nike, que había sido su mayor rival, interviene y compra la empresa por 305 millones de dólares. Esta operación revitaliza la marca Converse y fue cuando resurge el estilo de los 80. Se esfuerzan más en el mundo de los skaters, expanden sus prendas de vestir y productos que van más allá de los zapatos. Desde el año 2008, Converse lanzó oficialmente su plataforma de personalización en línea. Esta opción es conocida como Converse by You. El proceso incluye elegir un modelo, comenzando con uno en blanco o uno que logre inspirarte en estilos de temporada. Diseñar tus zapatos, seleccionando colores, materiales y detalles únicos. Y recibir tu diseño personalizado en una caja especial llamada One Box hecha de materiales reciclados. En el año 2009 contrató a famosos skaters como Kenny Anderson y Louis López para promocionar los nuevos modelos de los zapatos One Star en todo el mundo a través de giras, haciendo demostraciones de patinaje y firmas de autógrafo. Desde principios de los 2000, Converse ha realizado colaboraciones con una gran cantidad de artistas y marcas.
como la italiana Missoni, con agrupaciones como Blondie, Iron Maiden, Pink Floyd, Black Sabbath, Kiss, Gorillas, Pokémon, Charlie Brown, Mario Bros, The Joker, Batman, Mickey Mouse, Comics de Marvel, con Hello Kitty, Los Simpsons, entre muchos más. En el año 2015, la empresa se instala en un edificio nuevo en el centro de Boston. Este incluye un enorme gimnasio, una tienda minorista emblemática y exposiciones temporales. Además, tiene un estudio de grabación gratuito como agradecimiento a todos los artistas y músicos que han apoyado a Converse a lo largo de los años. Un dato más para finalizar. Hasta el año 2023, los zapatos Converse han aparecido en más de 650 películas. Sin duda alguna, los favoritos de muchos en todo el mundo. Particularmente, me encantan. En la cajita de comentarios puedes compartirnos tu experiencia con estos emblemáticos zapatos. Sin olvidar apoyarnos suscribiéndote a este canal para seguir creciendo. Es muy fácil y además es gratis. Dale like y compártelo con tus amigos. ¿Está claro? ¡Sí, mi